前回の続き紫陽花の色の違い気になったので調べてみました土壌の酸性度に影響されるそうです酸性ならば青色中性から弱アルカリ性では赤色日本は酸性の土壌が多いので青色が多いそうです梅の木です梅の実がたくさんなってます。ここは。公園ではなく、博物館なんです。これですね。ここも見学してきました。入り口のすぐ近く。これです。プラネタリウムもあります。館内の撮影はしていませんが、府中市の歴史が学べます。府中市とは、東京都にある市。現在の地域はこのような感じですかつてこの町には飛鳥時代から奈良時代の頃武蔵の国の国府国の中心になる場所が置かれていました今の東京埼玉そして横浜川崎の大部分を含む地域です古代の政治経済の中心地歴史ある町府中おここに建物がたくさんありますね気になります行ってみましょうなかにはいれますおじゃましますこういう古民家が好きです。アジサイの絵を描いている人が多かったです。今が旬ですからね。旧府中町役場かつての郵便局の建物です。
れは何だろう1935年に建築された小学校ですお邪魔しますとか懐かしいですね。アコーディオン。地球儀。乾電池。大きさが伝わるかな。かなりでかいそろばんです。昭和初期の習字。野木大将、旅順会場。旅順って何だろう最初、旅の順路、ルートのことかと思いました。調べてみると。中国の都市の名前。旅順。1904年、日露戦争において当時支配していたロシア帝国の旅順要塞をかつての日本軍が攻略し、陥落させた戦いがありました。この戦いの指揮官が、陸軍大将野木マレスケ東京港区野木神社のご祭神として祀られています2023年ご鎮座100周年今度ご紹介します2階にも上がれますね「これは競馬ですね」「府中市には競馬場があります」今いる場所のすぐ近く東京競馬場です2023年開場90周年今度ご紹介します曖昧水道なんだろうあれだマイマイズイドとはカタツムリの形をした井戸です。かつてこの地域にあったものを復元したんですね。確かにカタツムリです。ふう。目が回りそうでした
高さ5メートルぐらいですかね。アジサイ店。出会おう。まだ見たことのないアジサイに。真っ黒なアジサイ、初めて見ましたバラみたいですね。とても美しかったですアジサイの森の博物館府中市郷土の森博物館皆さんも来てくださいね。